what's up everybody and you're watching Asian Pop Channel and yes kung bago ka pa lang dito don't forget to click the subscription button pa hit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga videos pa like and pa share ayan so for today's video it's about pamahiin or kung sa bisaya pa to to now pamahiin for those board examinees especially for licensure examination for teachers ayan so i have here a list yung mga pamahiin na na follow ko at mga pamahiin na hindi ko na follow hindi naman masama kung ma-follow man natin yung pamahiin at hindi rin masama na hindi rin natin ma-follow yung mga pamahiin na ito. Ayan, now let's take number one. Number one here <laughs> sa aking listahan ay Candila, Red Candle. Ayan, so Red Candle, um, <laughs> gumaya talaga ako, malaking Red Candle ang Prim Pair and pinanovenahan siya for like seven days or nine days. So nakalimutan ko na. So, before you will take the board exam, um, magpanovena daw kayo and with that red candle kasi it will guide you spiritually na rin. So, kasi pag nagtitake ka ng board exam, dapat physically, emotionally, mentally, psychologically, spiritually prepared ka dapat. Ayan. Number two, kamayan ang mga top-notchers. Ayan, di ko talaga ito makakalimutan. Kasi um, I actually um, enrolled in a review center. And yes, maswerte naman din kami na pinadala yung mga top-notchers talaga dito sa Hong Kong. And yes, alam, kinamayan ko talaga sila, ma'am, sir. Ayan. So parang psychologically na um, naiisip ko na, wow, well, kaya nila. So kakayanin ko rin. So kaya kayo, mga examinees, kayang-kaya nyo yan. Kayo ay magiging teacher. Alright? Now, number three, ipatasa ang lapis sa top notcher. Yes! Speaking of lapis, guys. Ayan. Ito na yung mga lapis na natira sa akin kasi pinadala ko na sa Pilipinas. Yung original talaga na ginamit ko during the board exam. Ito yung extra, Mongol 2 na lapis. Ayan. And ito talaga yung ginamit ko na lapis um, for ang tawag dito, for practicing. Kasi nagpa-practice akong mag-shade, ayan. Pero yung original na lapis talagang ginamit ko is that tinanggal ko to dahil nga sa board exam, um, bawal mag-erase. Pero pwede ka namang mag-erase, depende na rin yan sa'yo, pero make sure that you will erase properly. Kasi nga, pag hindi mo siya na-erase properly, pag binasa yan ng scantron, um, maaaring ma-reject yung answer mo, Yan. So, it will be deduction sa points mo, di ba? And then, shade properly na rin. Alright. So, next. Ano pa ba ang ginawa ko? Ayan. So, thank you. Thank you sa mga top notchers na kung sabi saya, pag ipatahalin na ako sa mga top notchers. Kay Maom Juna, gisulti ko nung akong tahalan ni siya sa mga top notchers, maka-answer yung ka. So, muna siya yung sa mga pamahiin. And then, speaking of, eto, hindi ko talaga to nagamit. Eraser. Hindi ko talaga siya nagamit. Ayan. And, eto mga colorful pens. Ayan. Colorful pens. And, number four, eto talaga. Talagang, hindi to nawawala. Magsuot ng red. Red lipstick, red underwear. Magsuot daw ng red. Ayan. So, prepare niyo yung red na, ano nyo, red underwears nyo. Okay? Number five, Huwag kumain ng itlog. Baka ikaw ay mabutlog. Mabutlog sa bisaya ka ng... Basing ko nung... Di ka, zero ka ba? So, hindi, ako, hindi nga ako kumain ng itlog. Totoo, hindi ako kumain ng itlog. Kasi, um, before 6, kailangan namin makapunta sa uh, venue. So, ang kinain ko lang bread at saka kape. Yan, bread and coffee. Yan. Number 6 is bawal uminom ng gatas. Um, kasi... Maaga yung board exam and baka magiging masama yung pakiramdam nyo dahil nag-take kayo ng, uminom kayo ng gatas early morning and yung chan nyo uh, baka mag-rumble dyan, eh labas kayo ng labas. So, hindi kayo concentrate sa inyong um, test paper. And number seven, huwag daw mag-study bago ang board examination. Dapat matulog na maaga. Well, ito yung pamahiin na hindi ko talaga na-follow. 28 
ng gabi hanggang madaling araw. Review pa rin ng review, scan pa rin ng notes. Tapos siguro dahil sa excitement, tapos yung cool ba? My heart ba? So, di na masyado nakatulog. Ayan. So, for those who actually wanted to sleep early, you can actually sleep early. Pero ito yung isa sa mga pamahin na hindi ko talaga na-follow. Pamahin ba to? Parang, oh, pamahin siya na parang advice na rin na you should, we should really take a rest early. Pero, depende na rin yan sa inyo kung magre-review ba kayo o hindi kayo magre-review uh, or the next day na yung board examination. Depends on you guys. Number eight, piso sa sapatos. Guys, umay dyan, piso di rigid sa Hong Kong. Oy! So, ayan, papakita ko sa inyo to. <laughs> ayan, piso. One Hong Kong dollar. Ayan. So, one Hong Kong dollar, nilagay ko to siya sa um, sapatos ko. Ayan. So, marami ng mga, aside sa board exam, mga interview siguro, mga ganyan, um, naglalagay tayo ng piso sa ating sapatos or like um, anything na coins para mawala daw yung kaba. Ayan. So, na-follow ko yan. Ayan. Follow nyo rin yan. Number nine, bawal mahulog ang lapis dahil baka ikaw babagsak. So, bawal daw mahulog ang lapis. Well, wala namang nahulugan ng lapis sa amin. No? So, ayan. Na-follow ko rin siya kasi ingat na ingat ako yung pag sa paglalagay ng lapis sa aking desk. Ayan. Number 10. Ayan. Tadyakan ang upuan. Pak! O, oh, tadyakan daw ang upuan. After ng board exam. Pero, hindi mo talaga, pak na pak talaga. Uy, ka nang, wala, di mo dyan, gikusog na ako pag sipa. Hindi ka na, sorry ka nga sipa. Ano, sipa ko, no? Okay, para na daw, na hindi ka na babalik sa pagtitake ng board exam. Okay? Huwag naman yung pagalit na, sus, na nung, ka answer. Uy! Ano Pero, hindi na, Anong medyo ko cancer yato? Uy, yung number. Ayan. <laughs> so, and next. Huwag lumingon sa room. Ayan. So, hindi talaga ako lumingon sa room. So, pag uh, natapos mo na yung board exam. So, actually, we started like um, mga 8 na kami nag-start. So, nag-start kami mga 8. Natapos talagang 4 or 5. So, talaga... Fresh na fresh in the morning, tapos in the afternoon, parang hagarda verso sa kanaday. So, ayan. So, expect na na rin kasi yan. Kasi drain na drain ka na nun. Nakakonsentrate ka talaga sa yung um, examinations, yung mga questions, yung ano ba yung i-answer mo, which letter you're going to choose, di ba? Ganyan. Pero okay lang yan. Kahit na hagarda verso sa ka after sa board exam, ang isipin mo is papasaka. Yun lang lagi ang isipin mo, papasaka. And, yes. So, yun lang yun. At huwag pag-usapan yung um, board exam questions. Kasi, iba yung sets nyo. May set A, may set B. Tapos, yung iba din is general education. And, um, I mean, yung iba is B ed, yung iba is BS ed. So, again, May set A, may set B. So, huwag nyo na pag-usapan kung ano man yung um, questions ng set A, ano yung questions ng set B, ano yung answer ni ganito, anong answer ni ganyan. So, parang after the board exam, you just pray na papasa ka. Be positive. Ayan. So, eto na yung mga tips ko sa inyo. Um, after the board exam, eto yung gawin nyo. Okay? So, wag na kayong lumingon. Huwag nyo nang pag-usapan. Huwag na kayong ma-stress kung ano man yung sinagot nyo. Kung ano man yung questions na nandun na hindi mo alam. Kung saan ba, saan ba kinuha itong mga questions na to? And take note, by the way, last year. Eto, guys, ha. Um, I'm not sure kung sa next na... Magbubor, uh, sa next na, na board exam is magkakaroon pa ba kayo ng calculator o hindi? Kasi kami last year talagang kulba my heart kay wala kaming calculator. So, especially <laughs> when it comes to math, ayan. So, sa Gen Ed may math questions do. Buti na lang with the guidance of the Lord naka-answer din. Ayan. So, kayo din. So, Ewan ko lang kung may calculator ba kayong gagamitin o wala for um, the upcoming board exam. So, mag-aral kayo. Okay? <laughs> Ayan, practice. And, eto, wear mask. Okay? Huwag kalimutan mag-wear ng mask. Bring your NOAA. Huwag kalimutan ng lapis. And, prepare yourself for the board examination. So, after the board exam, um, just focus na 
nagpapasa kayo. Yun lang. Huwag niyo nang pag-usapan pa. Ayun na mag-chismis-chismis kung, hala, unsa mo siya itong answer at we? Unsa mo ito yung answer? Unsa mo ito yung answer? Ay, nung pagganang nga na, kay, again, mag, na may set A, na yung set B. Huwag niyo nang pag-usapan yun. Just always think na papasa ako. Again. So, repeat after me. Papasa ako. Papasa ako. Ayan. Magiging teacher ako. Yun yung lagi mong isipin, yung lagi yung sasabihin mo sa sarili mo. And the next step is wait for the results. Alright? So, sa results naman, nakaka-thrilling. So, yung um, waiting time namin for the board exam, kasi we expected it like, um, we expected it on that day, pero it took two days, two days and a half bago talaga lumabas yung board exam. So, yun na yun. Yun na yung iisipin mo, mag-wait ka na lang sa result ng board exam at nandun yung pangalan mo. Alright? Dahil pumasa ka sa board examination. And yes, thank you so much guys for watching this video. And if you have other pamahiin, you can actually just comment down below. And yeah, <laughs> comment down below kung ano yung mga pamahiin na pwede natin i-share sa ating mga kapatid na magte-take ng board exam. And yes, thank you so much guys. Once again, don't forget to subscribe to my channel. Have a great one, Papa Saka, and God bless you always. Bye, everybody. Take care.